প্রায় বলতেন আনা দাওয়াতু আবি ইব্রাহিম আমি আমার পিতা আদি পিতা ইব্রাহিমের দোয়ার ফসল আমার পিতা আমার জন্য দোয়া করেছিলেন সেদিন ইব্রাহিম আলাই ইসলামের দুই সন্তান ছিল ইসহাক এবং ইসমাইল আলাইহিম আসসালাম রিপিট আমি আবার বলি একদিকে ইসহাক আর একদিকে ইসমাইল আমার সাথে সাথে বলেন একদিকে আরেকদিকে দুই সন্তান তো এই যে ইসহাকের যে লিনিয়েজ বা চ্যানেল পৃথিবীর সব নবী এই চ্যানেলে এসছে সেদিন ইসমাইলের লিনিয়েজ বা চ্যানেলে কোনো নবী আসেনি হাজার হাজার নবী শত শত নবী সেদিন ইব্রাহিম আল ইসলামের পরে যারাই এসেছে সবাই ইসহাকের চ্যানেল এসছে ইসমাইল ইসলামের চ্যানেলে কোনো নবী নেই এবং পৃথিবীর সব নবীরা ওনাদের উম্মতের কাছে বলতেন যে এই যে নবী আসার ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ একজন নবী আসবেন তিনি হবেন সবার সেরা সবার সেরা নবী হবেন তাহলে ইব্রাহিম আলাই ইসলামের দুই সন্তান একদিকে ইসহাক আরেকদিকে ইসমাইল নবী এসেছে কি ইসমাইলের চ্যানেলে না ইসহাকের চ্যানেলে ইসহাকের চ্যানেল হাজার হাজার প্রফিট কেম টু দিস চ্যানেল এই চ্যানেলে এসছে এবং তারা সবাই বলতো সর্বশেষ যিনি আসবে তিনি হবেন সবার সেরা ফলে এই জেনারেশনগুলোতে তাদের মধ্যে একটা বদ্ধমূল ধারণা হয়ে গিয়েছিল যে সর্বশেষ নবীটা যে আসবে উনিও এই চ্যানেলেই আসবে যদি তারা দেখতে পাচ্ছেন হিস্ট্রিক্যালি এই চ্যানেলে ইসমাইলের চ্যানেলে কোনো নবী নাই নবী ছাড়া একটা চ্যানেল সব নবী আসছে ইসাকল ইসলামের চ্যানেলে ফলে তাদের একটা ধারণা ছিল সর্বশেষ সর্বসেরা যে নবী উনিও আসবেন এদিক দিয়ে কিন্তু আল্লাহ তালা তাদের ধারণাকে নস্বাদ করে দিয়ে সর্বশেষ নবীকে ইসাকের চ্যানেলে পাঠান নাই সর্বশেষ নবী আখরি নবী বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলামকে আল্লাহ তালা ইসমাইল আলাই ইসলামের চ্যানেলে পাঠিয়ে দিয়েছেন দেখছেন চেঞ্জিং দ্য লিডারশিপ ফ্রম বানি ইসরাইল টু বানি ইসমাইল সেদিন ইব্রাহিম আলাই ইসলামের ছেলের নাম ইসহাক ইসহাকের ছেলের নাম ইয়াকুব ইয়াকুব আলাই ইসলামের একটা উপাধি হচ্ছে ইসরাইল ইসরাইল মানে হচ্ছে আবদুল্লাহ মানে আল্লাহর বান্দা ফলে উনার যত ডিসেন্ডেন্ট সন্তান তারা সবাই হচ্ছে বানি ইসরাইল ইসরায়েলের বংশধর তো সব নবীকে আল্লাহ এখানে পাঠালেও শেষ নবীকে আল্লাহ তালা পাঠিয়েছেন ইসমাইলের চ্যানেলে তার মানে বিশ্বনবী বনি ইসরায়েল নন বিশ্বনবী হচ্ছেন বনি ইসমাইল ইসমাইলের চ্যানেলে এসেছে আলহামদুলিল্লাহ বলেন তাহলে লিঙ্ক আপটা বুঝতে পেরেছেন তো না কিভাবে বিষ্ণু ইসা ইসলাম আসলেন রসুল ইসলাম প্রায় এইভাবে বলতেন যে আনা দাওয়াতো আবি ইব্রাহিম আমি আমার পিতা ইব্রাহিমের দোয়ার ফসল তিনি দোয়া করেছিলেন মক্কার ধুধু প্রান্তরে যে আল্লাহ এই জনপদে একজন নবী দিও ওনার দোয়ার দুই হাজার বছর পরে আল্লাহ তালা এই দোয়া কবুল করেছেন আমরা তো তাহার যদি সময় দোয়া করে এরপরের দিন হুজুরের কাছে মাসালার জন্য যাই হুজুর দোয়া তো কবুল হয় না এত দোয়া করলাম আল্লাহ তো শোনে নাই এক মাস দোয়া করে অস্থির হয়ে যায় এরপর অনেকে বলে হুজুর কাবার গিলাফটা ধরে দোয়া করেছে কই কিছু তো পাইলাম না দেখেন সাইদানি ইব্রাহিম আলাই ইসলাম দোয়া করেছিলেন সেই কবে তার দুই হাজার বছর পরে আল্লাহ তালাই দোয়াটা কবুল করেছেন তো দোয়া যদি কবুল না হয় অস্থির হওয়া যাবে আওয়াজ করে বলেন অস্থির হবেন আপনারা না অস্থির হওয়া যাবে না ভরসা রাখুন আল্লাহর উপর তো বিষ্ণু বলতেন আনা দাওয়াতু আবি ইব্রাহিম আমি আমার পিতা ইব্রাহিমের দোয়ার ফসল আবার বলতেন বিশারাতু আখি ঈসা আমি আমার ভাই ঈসার সুসংবাদের ফসল মানে রসুস্তা ইসলামের ইমিডিয়েট আগের যে নবী ঈসা আলাই সাল্লাম উনি এসেই বলে দিয়েছিলেন যে আহমদ আমার পরে এক নবী আসবে তার নাম হবে আহমদ তাহলে দেখেন বিশ্ব নবী যে আসতেছে এটা অ্যানাউন্সমেন্টের জন্য আল্লাহ একজন নবী পাঠাই দিচ্ছে ইস কামিং বিশ্ব স্টেটাস বুঝতে পারছেন ইস কামিং উনি আসতেছেন এটা বলার জন্য আল্লাহ একজন নবী পাঠাই দিচ্ছেন জেসাস ক্রাইস্টকে ইস আল ইসলামকে পাঠিয়েছেন রসুস্লামকে পেটে তিনি মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখতেন যে ওনার পেট থেকে একটা আলো বের হয়ে পারস্য সিরিয়ার প্রাসাদ গুলোর মধ্যে ঝলকানি দিচ্ছে নূর আবাহুর শাম দেশের প্রাসাদ গুলোকে আলোর ঝলকানি দিচ্ছে এটা হচ্ছে একটা আলাম যে বিষ্ণু ইসা ইসলামের শিক্ষা ওনার ডোমিনেশন গোটা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে যাবে তাহলে 
আমরা হিস্ট্রিটাকে কানেক্ট করে নিলাম বিষ্ণুই বলতেন আমি আমার পিতা ইব্রাহিমের দোয়ার ফসল ইসালা ইসলামের সুসংবাদের ফসল আমার মা আমেনার স্বপ্নের ফসল এবার সামনের দিকে যাই কি কি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য দিয়ে আল্লাহ তালা বিষ্ণু ইসলামকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন প্রিয় ভাইয়েরা কোরআনে অনেক নবীর কথা আল্লাহ তালা বলেছেন এবং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নবীদেরকে আল্লাহ তালা নাম ধরে ডাক দিয়েছেন কি ধরে যেমন আদম আলাহ ইসলাম কাল্লা নাম ধরে ডাক দিয়েছেন ইয়া আদম এয় আদম ইয়া আদম উসকুন আন্তাওয়া ঝাউজু কাল জান্না হে আদম তুমি আর তোমার বউ জান্নাতে থাকো হে আদম হে আদম ডাক দিয়েছেন না কথা বুঝতেছেন আচ্ছা মুসা আলাহ ইসলাম কাল্লা নাম ধরে ডেকেছেন ওমা তিলকা বিয়া মিনিকা ইয়া মুসা এই মুসা হাতে কি নাম ধরে ডেকেছেন ইব্রাহিম আলাহ ইসলাম কাল্লা নাম ধরে ডেকেছেন ওয়ানা দাই না হু ইয়া ইব্রাহিম হে ইব্রাহিম বলে আমি তোমাকে ডাকলাম বিষ্ণু বিশ্ব ইসলামকে আল্লাহ তালা এত মর্যাদা দিয়েছেন কোরআনের কোথাও অন্য নবীদের মতো আল্লাহ তালা বিষ্ণু নবীর নাম ধরে ডাকেন নাই যখনই ডেকেছেন বলেছেন ইয়া আইহান নবিক হে সম্মানিত নবী যখনই অ্যাড্রেস করেছেন বলেছেন ইয়া আইহার রসুল হে সম্মানিত রসুল সুবাহ বলেন চার জায়গায় বিষ্ণু বিশ্ব ইসলামের নাম এসেছে কোরআনে মোহাম্মদ নামে আর এক জায়গায় আহমদ এই চার জায়গায় মোহাম্মদ যে উল্লেখিত হয়েছে একটি জায়গায়ও নাম ধরে ডাকেন নাই বরং ওনার রিসালাত ওনার নবুয়াতের বর্ণনা দিয়েছেন যেমন মোহাম্মদ মোহাম্মদ হচ্ছেন আল্লাহ রসুল এটা একটা করোনের আয়াত এখানে নাম ধরে ডাকছে মোহাম্মদ হচ্ছেন আল্লাহর রসুল এখানে কি নাম ধরে ডাকা হয়েছে না ওমা মোহাম্মদ রসুল রসুল মোহাম্মদ রসুল ছাড়া কেউ কেউ নন তার আগে এরকম অনেক রসুল পৃথিবী থেকে চলে গিয়েছে এ আয়াতে নাম ধরে ডাকছে না চারবার মোহাম্মদ শব্দটা কোরআনে উল্লেখিত হয়েছে একবারও নাম ধরে ডাকে নাই সুভানুল্লাহ পড়েন আর একবার উল্লেখিত হয়েছে আহমদ যেটা ইসালা ইসলামের ভাষা ইসমহ আহমদ আমার পরে এক নবী আসবে তার নাম হবে আহমদ তাহলে দেখেন বিষ্ণু ইসলামকে আল্লাহ তালা এত সমীহ করেছেন এত সম্মান দিয়েছেন এত মর্যাদা দিয়েছেন যে কোরআনে কোথাও অন্য নবীদের মতো আল্লাহ তালা বিষ্ণবীর নাম ধরে ডাকেন নাই যখনই ডেকেছেন ইয়া আইহান নবী আমি হচ্ছি আদম আলাহ ইসলামের যত সন্তান পৃথিবীতে আসবে সবার লিডার বলবেন নাদম আমি আদম আলাহ ইসলামের যত সন্তান আসবে আম দা লিডার অফ দল সান্স অফ আদম আদমের সব সন্তানের লিডার হবো আমি পৃথিবীতে তিনি লিডার এবং বিষ্ণুই বলেন আল্লাহ তালা যখন সব কিছু সৃষ্টি করলেন পুরো খালকে যখন সৃষ্টি করলেন দুইটা ভাগ করলেন ভালো আর খারাপ আমি মোহাম্মদ সাহ ইসলামকে আল্লাহ তালা ভালোর মধ্যে ঢুকাই দিলেন এই ভালো মানুষগুলোর মধ্যে থেকে আল্লাহ অনেকগুলো গোত্র নির্বাচিত করলেন আমাকে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ গোত্রে ঢুকাই দিলেন এই গোত্রগুলোর মধ্যে অনেকগুলো বাড়ি আছে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ বাড়িতে আল্লাহ তালা আমাকে ঢুকাই দিলেন সুবাহান আল্লাহ আলহামদুল্লাহ আরেক বর্ণনা এসছে যে আল্লাহ তালা ইসমাইল ইসলামের বংশধরদের মধ্যে থেকে কেনানাকে সিলেক্ট করেছেন কেনানার মধ্যে থেকে আল্লাহ কোরাইশকে সিলেক্ট করেছেন কোরাইশের মধ্যে থেকে আল্লাহ তালা বনু হাসিমকে সিলেক্ট করেছেন বিষ্ণু ইসলাম কিন্তু হাসিমি খান্দা আনেন কোরাইশের মধ্যে থেকে তিনি বনু হাসিমকে সিলেক্ট করেছেন আর বনু হাসিমের মধ্যে থেকে আল্লাহ তালা আমাকে সিলেক্ট করেছেন সুবাহান এবং তিনি বলতেন আমি প্রশংসার পতাকা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবো কেমতের ময়দানে আর ওই পতাকার নিচে স্বয়ং আদম আলাহ ইসলাম থাকবে ওনার হাতে থাকবে প্রশংসার পতাকা প্রিয় ভাই তাহলে এক নম্বর পেয়ে গেলাম ওনার অনন্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে উনি সাইদ উবুল দি আদম পৃথিবীতে যত মানুষ এসছে সবার লিডার হবেন তিনি হিজ দ্য লিডার তিনি কি সবাই বলুন তিনি কি আচ্ছা লিডারের কাজ কি বলেন তো অনেক লিডার আছে আমাদের সামনে ভবিষ্যৎ লিডার লিডার ইজ সামান হু নোজ দ্য ওয়ে শোজ দ্য ওয়ে এন্ড গোজ দ্য ওয়ে নেতা হচ্ছে সে সে জানে কোন রাস্তায় সে চলবে এবং সে অন্যকে রাস্তা দেখাতে পারে এবং সবাইকে নিয়ে ওই রাস্তায় চলে হিজ দ্য লিডার আচ্ছা লিডার যদি কথা বলতে না পারে এটা লিডার এ নেতা এটা কি সে লিডার হতে পারবে না নেতাকে বক্তব্য করতে জানতে হয় স্পষ্ট ভাষায় কথা বলতে জানতে হয় ঠিক কিনা বলেন 
আমরা যদি দেখি যে রাসুল সাহা ইসলামের এই কোয়ালিটি ছিল কি না বক্তব্য দেওয়ার পারঙ্গমতা ছিল কি না আমার রাসুল সাহা ইসলাম বলতেন ও অথি থু জাওয়া মেয়ল কালিম আল্লাহ তালা আমাকে জাওয়া মেয়ল কালিম দিয়েছে জাওয়া মেয়ল কালিম মানে কি তিনি বলতেন কম এটার অর্থ বেশি কথা বলতেন এক দুই শব্দের কিন্তু এটার যে দোতনা এটার যে আবেদন এটা মানুষের হৃদয়ে অনেক বড় অনেক বেশি সুবাহন আল্লাহ সে দেড় হাজার বছর আগে বলে গিয়েছেন আজও আমরা শুনে অবাক হই ঠিক কিনা বলেন ও অথি থু জাওয়া মে অল কালিম এটা বিষ্ণু সাহেস্তাম একটা ইউনিকনেস আর কাউ কাল এটা দেননি অল্প বলতেন মানুষের হৃদয়ে টাচ করে ফেলতেন সুবাহন আল্লাহ তিনি ছিলেন সর্বমর্ম বাচনভঙ্গির অধিকারী যা বলতেন কনসাইজ ইন ওয়ার্ডিং বাট কম্প্রিহেন্সিভ ইন মিনিং শব্দে এটা ছোট কম কিন্তু ভেরি কম্প্রিহেন্সিভ বোঝায় ব্যাখ্যা এক্সপ্লেনেশন এটার অনেক বেশি ভেরি প্রিসাইজ অ্যান্ড ক্লিয়ার যা বলতেন প্রিসাইজ অ্যান্ড ক্লিয়ার কতটা প্রিসাইজ অ্যান্ড ক্লিয়ার আম্মা জান আয়সা বলেন ওনার স্ত্রী কি বলেন আমাদের আম্মা জান শোনেন তিনি বলতেন বিষ্ণু সাহা ইসলাম এত প্রিসাইজ অ্যান্ড ক্লিয়ার বক্তব্য দিতেন কেউ যদি গুনতে চাইতো দেখি কয়টা বাক্য বলছে গুনা যেত কেউ যদি গুনতে চাইতেন এখানে কয়টা শব্দ ছিল তাও গুনা যেত ওনার বক্তব্যে কয়টা বাক্য কয়টা শব্দ এটা গুনা যেত কারণ ছোট বক্তব্য দিতেন আমরা তো লম্বা ছোট বক্তব্য না দিলে হয় না অল্পতে শেষ করলে বলে হুজুর কি বললেন ওয়াস্ত করলেন না অল্পতে শেষ করলে বলে মন ভরে নাই আর একটু বলেন হ্যাঁ বিষ্ণু সাহেব বলেন কেমতের আলামত হচ্ছে তবুকুম তবিলা ও সালাওয়াতুকুম ফসিরা কেমতের আগে তোমাদের বক্তব্য লম্বা হয়ে যাবে নামাজ খাটো হয়ে যাবে হ্যাঁ নামাজ খাটো বক্তব্য লম্বা না বক্তব্য হইতে হবে ভেরি প্রিসাইজ অ্যান্ড ক্লিয়ার তাহলে আম্মা যেন আয়সা বলেন এত সুন্দর প্রিসাইজ অ্যান্ড ক্লিয়ার বক্তব্য দিতেন গুনতে চাইলে গুনা যেত কি কি বলেছেন সুবাহন আল্লাহ বলি সবাই আবার তিনি বলতেন খুব সুস্পষ্ট কথা বলতেন বিষ্ণু সাহা ইসলাম ইয়াত হাফাদ হুমান চালা সাইলে এত স্পষ্ট আশেপাশে যারা শুনত সহজেই মুখস্থ করে ফেলতে পারত যে সাহাবারা এত হাদিস বর্ণনা করেছে কিভাবে কারণ ভেরি প্রিসাইজ অ্যান্ড ক্লিয়ার শুনলেই মুখস্থ হয়ে যায় আমরা নবীর এত হাদিস বলতে পারি কিভাবে ভেরি প্রিসাইজ অ্যান্ড ক্লিয়ার কারো কথা তো মনে থাকে না ওনার কথা মনে থাকে কি করে ভেরি প্রিসাইজ অ্যান্ড ক্লিয়ার শুনলেই মনে রাখা যায় আবার গুরুত্বপূর্ণ কথা তিনবার বলতেন কয়বার তিনবার একবার তিনি বলতেছেন আর তাকো হা হু না হ্যাঁ হু না হ্যাঁ হু না তাকো আছে এখানে 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 আমরা তো তাকোয়া বানাই ফেলছি এখানে তাকো বানাই ফেলছি জুব্বার ভেতরে এ টুপির ভেতরে তসবির ভেতরে বানাই ফেলছি তাকোয়া তাই না কিন্তু বিষ্ণু সাহা ইসলাম কি বলেছেন দেখেন তিনি বলেন আর তাকো হা হু না তাকোয়া থাকে কোথায় হৃদয়ে ওই ইসি রুইলা সদ্রি সালাসামার রথ তিনবার ইঙ্গিত করেছেন হ্যাঁ দাড়ি টুপি জুব্বা তসবি অনেক গুরুত্বপূর্ণ অনুসঙ্গ ইসলামের কিন্তু আসল তাকোয়া থাকে কোথায় হৃদয় তাহলে এটা গুরুত্বপূর্ণ কথা তিনবার ইঙ্গিত করেছেন কয়বার তাহলে এটা হচ্ছে বিষ্ণু সাহা ইসলামের একটা ইউনিকনেস কথা বলতেন কম এটার দোতনা এটার আবেদন মানুষের হৃদয় ছাপিয়ে যেত অতীত জাওয়া মে আল কালিম বিষ্ণু বলেন আল্লাহ তালা আমাকে জাওয়া মে আল কালিম দিয়েছে আমি বলি কম কিন্তু এটার মিনিং অনেক স্ট্রং বিষ্ণু সাহা ইসলাম আবার বলেছেন যে নুসির থুবি রি মাসির সাহা আল্লাহ তালা আমাকে ভয় দিয়ে সাহায্য করেছেন কি দিয়ে ভয় দিয়ে রাসুল সাহা ইসলাম যেখানে থাকতেন তার ডানে বায়ে সামনে পেছনে এক মাসের ডিস্টেন্সের ভেতরে যদি কোনো শত্রু থাকতো রাসুলের রাসুল সাহা ইসলামের ভয়ে ওর অন্তরে ধুকধুকানি শুরু হয়ে যেত ত্রাসের কম্পন শুরু হয়ে যেত এক মাস রাসুল সাহা ইসলাম এখানে পৌঁছতে লাগবে কয় মাস এত দূরে থাকতো নবী সাহা ইসলামের কোনো শত্রু যদি থাকতো ডানে বায়ে রাসুল সাহা ইসলামের ভয়ে তাদের হৃদয়ে ত্রাসের কম্পন শুরু হতো সুবাহন আল্লাহ বলেন বিষ্ণু সাহা ইসলামের ইউনিকনেস এটা আল্লাহ কাউকে দেন ওনার আরেকটা ইউনিকনেস হচ্ছে উনি হামুন্না বিগিন সর্বশেষ নবী আওয়াজ করে বলুন বিশ্ব নবীর পরে আর কোনো নবী আসবে মা খান মোহাম্মদ ইস দ্য লাস্ট মেসেঞ্জার ওনাকে ছাড়া নবতি পূর্ণতা পায় না সব নবীকে দিয়ে যদি ধরেন প্রত্যেকটা নবীকে আমরা একটা মুক্তর দানার সাথে তুলনা করি মুক্তর দান এটা দিয়ে একটা মালা বানানো হবে সেক্ষেত্রে বিষ্ণু ইসলাম ইসলাম হচ্ছেন সর্বশেষ মুক্তর দানা যেটা না লাগালে মালাটাই হয় না প্রত্যেক নবী যদি একটা মুক্তর দানা হয় এটা দিয়ে যদি একটা মালা গাথি আমরা সর্বশেষ মুক্তর দানাটা হচ্ছে বিষ্ণু ইসলাম 
এটা ছাড়া মালা পূর্ণতা পায় না ওনার মাধ্যমে দ্য ডোর অফ প্রফিস ইজ ক্লোজড আর কোনো নবী আসবে না তিনি বলতেন লা নবী ইয়া বাদি বলা রসুল আমার পরে কোনো নবীও নাই কোনো রসুলও নাই তবে লাউকানা বাদি নবী জুন লাখানা ওমার আমার পরে নবী হওয়ার যোগ্যতা যদি কারো থাকে আমার ওমরের সেই যোগ্যতা আছে এখন যদি কেউ দাবি করে আমি নবী কি করবেন সহি মুসলিমের বর্ণায় খুব চমৎকার একটা উপমা বিষ্ণু ইসলাম ইসলাম দিয়েছেন সেটা বলেছেন আমার আর আমার আগের নবীদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে এরকম একটা প্রাসাদের ন্যায় খুব চমৎকার একটা লোক একটা প্রাসাদ বানিয়েছে এত চমৎকার চোখ ধাঁধানো আই কে আছি যেই এই প্রাসাদটা দেখে সবাই অবাক হয় এত সুন্দর প্রাসাদ এই প্রাসাদে খুব ধরার মতো কিছু নেই একটা জায়গা ছাড়া সেটা হচ্ছে প্রাসাদের কোনো একটা দেয়ালে গাঁথনিতে একটা ইট দেয়া হয় না সামহাও মিসিং একটা ইটের টুকরা মিসিং ফলে বাইরে থেকে ঠান্ডা বাতাস ঢুকে একটু অসুন্দর লাগে তো সবাই প্রাসাদটা ভিজিট করে বলে এত সুন্দর প্রাসাদ কোনো ভুল হয় না শুধু একটা জায়গায় ছাড়া এই একটা ইট পরে না এখানে এটা দিলে পুরো প্রাসাদটা পূর্ণ হয়ে যেত তো ইটকে আরবিতে বলে লাভে না বিষ্ণু বিশ্বাস ইসলাম বলেন আনার লাভে না আমি হচ্ছি সেই নবতীর প্রাসাদের ইট আমাকে না দিয়ে নবতের প্রাসাদে পূর্ণতা পায় না তিনি সবার জন্য নবী হয়ে এসছেন সবার জন্য অন্য কোন নবীর ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য না আদম আলাই সাল্লাম সবার জন্য নবী হয়ে আসছেন সবাই বলুন ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম সবার নবী মুসা আলাই সাল্লাম আপনি জান্নাতে সুসংবাদ দিবেন জাহান নাম থেকে ভীতি প্রদর্শন করবেন তাহলে ম্যাসেঞ্জার ফর এনটায়ারমেন্ট কাইন্ড ওনার নবতির কোন বাউন্ডারি নাই আছে আওয়াজ করে বলুন আছে বনি ইসরায়েলের অনেক নবীর এমন ছিল এদিকে এক নবী উনি আবার অন্য জায়গায় দাওয়াত দিতে পারবেন উনি এখানেই দিবেন আবার পাশের আরেক লোকেশনে আল্লাহ আরেক নবী পাঠাইছেন ওনার কাজ ওইখানে তাইলে এই নবীর এক বাউন্ডারি ওই নবীর কোরআনে এই কথা এসছে যেমন ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম লুত আলাই সাল্লাম চাচা ভাতিজা সমসাময়িক নবী ইব্রাহিম ইসলামের একটা জায়গা ছিল দাওয়াত দেওয়ার আর পাশে জর্ডানে লুত আলাই সাল্লামের একটা দাওয়াতি এরিয়া ছিল তার মানে এক একজনের লোকেশন বা বাউন্ডারি আলাদা বিষ্ণু ইসলাম ইসলামের তো এরকম বাউন্ডারি আছে না আছে আছে সবার জন্য তিনি সাদা মানুষের নবী কালো মানুষের নবী তিনি আরবদের নবী অনারবদের নবী নারীর জন্য নবী পুরুষের জন্য শিশুর জন্য বৃদ্ধের জন্য বিকলাঙ্গের জন্য সবার জন্য তাকে রসুল করে প্রেরণ করেছে কে তাহলে সবার জন্য তিনি নবী মানুষের জন্য ফর দ্য ম্যান খাইন ফর দ্য জিন খাইন ফর দ্য অ্যানিম্যাল খাইন সবার জন্য তিনি রসুল হয় পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছেন আল্লাহ তালা অন্য আয়তে বলেন ওমা আর ইউনিভার্স নবী গোটা বিশ্বের সবার জন্য আপনাকে আমি রহমত করে প্রেরণ করেছি সবার জন্য মাছের জন্য গাছের জন্য পাহাড়ের জন্য তিনি শুধু আমাদেরই নবী নন সবার নবী তিনি এমনকি পশু পাখি বিষ্ণু ইসলামকে দেখে চিনতে পারত একবার এক ইহুদিদের একবার এক আনসারি সাহাবির খেজুর বাগানে বিষ্ণু ইসলাম ঢুকলেন এক উঁট এসে কাঁদতে লাগলো বিষ্ণু ইসলামের কাছে বিষ্ণু নবী আদর করে দিলেন কানে কানে কি যেন বললো বিষ্ণু ইসলাম সাহাবাদের বললেন তোমরা জানো সে কি বলেছে সে বলেছে যে তার মনি তাকে দিয়ে কাজ করায় অনেক কিন্তু খাবার দেয় না বিষ্ণু ইসলামকে সে চিনতে পেরেছে বিষ্ণু ইসলামের কাছে এসে অভিযোগ দিয়েছে এবং তিনি যখন নবী হবেন হবেন ভাব ছয় মাস আগ দিয়ে নবী হওয়ার আগে দিয়ে কিছু কিছু ঘটনা ঘটতো তো বিষ্ণু ইসলাম বলেন আমি প্রায় যখন মক্কার উপত্যকার পাশ দিয়ে যেতাম বিভিন্ন পাথরের মধ্যে থেকে আমি আওয়াজ শুনতাম আসসালাম মদিনায় অবস্থানরত অবস্থা বিষ্ণু ইসলাম বলেছেন যে এখন যদি আবার মক্কায় যেতে পারতাম তোমাদেরকে পাথরটা দেখাতে পারতাম আমি পাহাড়ের পাশ দিয়ে যখন যেতাম পাথর থেকে আওয়াজ আসতো আসসালাম আলাইকা রসুল আল্লাহ তার মানে পাথর নবীকে চিন্ত কি চিন্ত না বলেন বলেন হম তাহলে প্রাণী চিনেছে নবীকে পাথর চিনেছে গাছ গাছ নবীকে চিনত মসজিদে নববীতে খেজুরের গাছ দিয়ে পিলার করা হতো বিষ্ণু ইসলাম একটা খেজুর গাছের মরা খেজুর গাছের পিলারের মধ্যে হেলান দিয়ে তিনি খোদবা দিতেন বিষ্ণু নবীর বড্ড কষ্ট হতো তো এক সাহাবি বলেন ইয়ার রাসুল্লাহ আমার একজন 
কাঠ মিস্ত্রি পরিচিত আছে আপনি বললে আপনাকে একটা মেম্বার বানাই দিব কি বানাই দিব মেম্বার চিনেন তো না কি করে জুমার খুদবা দেয় না বসে সাহাবি বলে আমার এক কাঠ মিস্ত্রি আছে আমি একটা মেম্বার বানাই দিব আপনাকে আরাম হবে বসে বসে খুদবা দেবেন বেশি শেষ বলেন ঠিক আছে নিয়ে আসুন কিছুদিন পরে ওটা নিয়ে আসা হলো ফলে লোকেশন চেঞ্জ হলো আগে একটা মরা খেজুর গাছের পিলারের মধ্যে হেলান দিয়ে কথা বলতেন এবার ওই যে মেম্বার সেট করা হয়েছে ওই পাশে ওখানে বসে বসে এখন তিনি নাসিহাত করেন তো একদিন আলোচনা করার সময় হঠাৎ সাহাবারা কান্নার আওয়াজ শুনতে পেল কিসের আওয়াজ সেই বোখারের বর্ণনা কান্নার আওয়াজ শুনতে পেলেন তাও দশ মাস গর্ভধারিণী উটের কান্নার আওয়াজের মতো সাহাবারা ভয় পেয়ে গেলেন কই কোনো উঠতো না এটা তো মসজিদ মসজিদের ভিতরে কান্নার আওয়াজ বিষ্ণু সাহেস্তাম বুঝতে পারলেন তিনি মেম্বার থেকে নেমে যে ওই যে আগে যেই মরা খেজুর গাছের পিলার মধ্যে হেলান দিয়ে ওয়াজ করতেন ওই পিলারটারে আদর করতে আরম্ভ করলেন বিষ্ণু সাহেস্তাম হাত দিয়ে যখন আদর করলেন সাকানা তার কান্না বন্ধ হয়ে গেল তখন বিষ্ণু সাহেস্তাম বললেন যে তোমরা বুঝতে পারো নি এটা কিসের আওয়াজ এটা হচ্ছে ওই মরা খেজুর গাছের আওয়াজ আমার বিরহে আমাকে যে পায় না তার গায়ে আমার পিঠ মোবারক লাগিয়ে আমি ওয়াশ করতাম আমার বিরহে মরা খেজুর গাছ থেকে কান্নার শব্দ এসেছে আজ ওই জায়গাটা চিহ্নিত করা আছে এটাকে বলে মসজিদে নবীতে আল উস্তুয়ানাতুল হান্নান হান্নান আমানি কাঁদে এমন পিলা সুবাহি তাহলে পাথর বিষ্ণু ইসা ইসলামকে সালাম দিয়েছে প্রাণী বিষ্ণু ইসা ইসলামের সাথে কথা বলেছে মরা গাছ খেজুরের গাছ বিষ্ণুবীর বিরহে কেঁদেছে সুবাহি पलिटिकल सपोर्ट दी चाचा अबू तलेब उ मारा गल कोई जब নেইবরিং সিটি তাইফে গেলেন দাওয়াত নিয়ে সেখানেও নির্মম অত্যাচারের শিকার হলেন প্রত্যাখ্যাত হলেন ওনার হৃদয়টা ভেঙে খান খান কষ্টে বেদনায় জর্জরিত হয়ে বিষ্ণু সাহেস্তামের মন বড্ড খারাপ বিষ্ণু সাহেস্তামের এই ভঙ্গুর মনকে ভালো করে দেবার জন্য সারপ্রাইজ দেবার জন্য আল্লাহ তালা আসমানি মিটিংয়ের জন্য বিষ্ণু সাহেস্তামকে স্পেশালি ইন ইনভিটেশন পাঠিয়েছেন কোনো নবী কাল্লা এটা পাঠান নাই কোনো নবী কাল্লাহ তালা ঊর্ধ্ব জগতের স্পেশাল ডিভাইন ঐশি মিটিং এর জন্য কোনো ইনভাইটেশন পাঠান নাই বিষ্ণু ইসলামকে পাঠিয়েছেন সুবানলা পড়েন মেরাজের ঘটনা আমরা জানি না আল্লাহ তাআলা সূরাতুল ইসরাতে বলেন সুবহানাল্লাযী আসরা বি আবদিহি লাইলান মিনাল মসজিদিল হারামি ইলাল মসজিদিল আকসা মসজিদুল হারাম থেকে আল্লাহ তাআলা বিষ্ণু ইসলামকে মসজিদুল আকসাতে নিয়ে গিয়েছেন এই ইসরা মেরাজ দুই পার্ট প্রথমে এটা শুরু হয়েছে মক্কা থেকে মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসা পর্যন্ত মসজিদুল আকসায় উনি একটা স্টেশন দিয়েছেন তারপর ওখান থেকে ঊর্ধ্ব জগতের কাহিনী শুরু হয়েছে আল্লাহ তালার স্পেশাল কিছু নিদর্শন দেখানোর জন্য বিষ্ণু ইসলামকে সান্ত্বনা দেবার জন্য ওনার মন ভালো করে দেওয়ার জন্য আসমানি ইনভাইটেশনে পাঠিয়েছেন আল্লাহ আকবর কোনো নবীকে আল্লাহ তালা এই মর্তবা দেন নাই বিষ্ণু ইসলামকে দিয়েছেন ইউনিক ফিচার কেউ পাননি এটা এবং এই যে বললাম তিনি মক্কা থেকে প্যালেস্টাইনে একটা স্টেশন দিয়েছেন মসজিদুল আকসায় স্টেশন দিয়েছিলেন তো তিনি বললেন আমি যখন মসজিদুল আকসায় ঢুকলাম দেখি সব নবীর আমার জন্য অপেক্ষা করতেছে সকল নবীর আমার আগে যত নবীরা এসছিল সব নবীর অপেক্ষা করতেছে হানাতি সলা নামাজের ওয়াক্ত হলো বা আমাম তুহুম এই সব নবীদেরকে নিয়ে আমি নামাজের ইমামতি করেছি সব নবীদেরকে নিয়ে বিষ্ণু ইসা ইসলাম মসজিদুল আকসা ইমামতি করেছেন এই সুযোগ আর অন্য কোনো নবী পেয়েছে কি घुमाइले नाम पढ़ते चाहिए जाए कि विष्णु इसलम घुमाले अजुभांगत ना বিষ্ণু ইসা ইসলাম বলতেন ইন্না আইনাইয়া চানামান ওলা ইয়ানামু কলবি আমার চোখ ঘুমায় কিন্তু আমার অন্তর ঘুমায় না সর্বাবস্থায় জাগ্রত অবস্থায় ঘুমন্ত অবস্থায় বিষ্ণু ইসা ইসলামের হৃদয় আল্লাহর জিকিরে ব্যস্ত থাকত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ তালা আনহু তিনি বর্ণনা করেন তিনি বলেন আমি একবার আমার খালার বাড়িতে রাতে ঘুমাতে গিয়েছিলাম ছোট মানুষ তখন ইবনে আব্বাস রাসুল ইসলাম ওনার খালু আবার রাসুল ইসলাম কাজিন চাচাতো ভাই অনেক সম্পর্ক 
বয়সে ছোট বললেন যে রাতে আমার খালা মাইমুনা রাসুল ইসলামের একজন স্ত্রী আমাদের আম্মা যান মাইমুনা বিন্দুল হায়রাসের বাড়িতে আমি ঘুমাতে গেলাম আমি ফলো করতাম নবী কি করতেন তো দেখলাম মাঝ রাতে তিনি উঠলেন উঠে তাহাজুদের নামাজ পড়লেন কি বললেন তাহাজুদ পড়লেন পরে বিশ্ব ইসলাম একটু ঘুমালেন এমন ঘুম হাত্তা সামি এত গতি ঘুমালে গভীর ঘুমের কারণে শ্বাস প্রশ্বাসের একটা মৃদু শব্দ হয় না বাতাসের দেখেন কত চমৎকার পর্যবেক্ষণ করতেন তিনি ইবনে আব্বাস বলেন হাত্তা সামি এত গতি তৌতি তার ঘুমের কারণে শ্বাস প্রশ্বাসের যে আওয়াজ শ্বাস আসতেছে বের হচ্ছে এটাও আমি কানে শুনতে পেলাম মানে ভারী ঘুম তার মানে কি ভারী ঘুম তারপর দেখলাম বেলাল ফজর রাজান দিল বিষ্ণু ইসলাম ওই ঘুম থেকে উঠে আবার নতুন করে ওজন আগ করে যে ফজরের নামাজ পড়া যায় কেন কারণ উনি আমাদের মতো ঘুমালে ও যুভাঙ্গত না ইউনিকনেস ইউনিক ফিচার অফ প্রফেট মোহাম্মদ সাল্লাহ আরে ইসলাম উনি ঘুমালে ও যুভাঙ্গত না বিষ্ণু ইসলামের আরেকটা ইউনিক ফিচার হচ্ছে তিনি যখন নামাজে দাঁড়াতেন তিনি সামনে যেমনি দেখতে পেতেন পিছনেও তেমনি দেখতে পেতেন আপনি দেখেন পিছনে হ্যাঁ আচ্ছা গাড়িতে বসলে বসলে যে ক্যামেরা লাগে দেখা যায় এখন না রাসুস্তা ইসলাম সামনে কেবলাম কেবলায় যেরকম দেখতেন পেছনেও দেখতেন তো তিনি সাহাবাদেরকে প্রায় বলতেন এই কাতার সোজা করো কারণ ইন্নি লা আরক মরা অদাহরি আমি সামনে যেমনি দেখি পেছনেও কিন্তু দেখি তিনি পিছনেও দেখতেন আরেকবার অনেক এসেছে ইন্নি ইমাম কম খবরদার আমি তোমাদের ইমাম আমার আগে কেউ রুকু সেজদা করো না ইমামের আগে রুকু করলে নামাজ হবে ইমাম সেজদায় যায়নি আপনি আগে চলে গেছেন তা আপনি ইমাম হয়ে গেছেন হবে নামাজ হবে বলেন খবরদার আমার আগে রুকু সেজদা করো না খবরদার করো না আমি কিন্তু দেখি সামনে যেমনি দেখি পেছনেও দেখি এটা ওনার একটা ইউনিকনেস আল্লাহ তালা স্পেশালি বিষ্ণু ইসলামকে এটা দিয়েছেন এবার বিষ্ণু ইসলামের আরেকটা ফিচার বলি বিষ্ণু ইসলামের পিট মোবারকে দুই কাদের মাঝখানে মাহারুন নবুয়া দ্য সিল অফ প্রফেসি ছিল নবুতির সিল লাগানো ছিল এটাকে বলে মাহারুন নবুয়া দ্য সিল অফ প্রফেসি তিনি যে নবী এটার সিল ছিল তাওরাত এবং ইঞ্জিলে এই কথাটা এসছে যে শেষ নবীকে চিনার একটা মাধ্যম হচ্ছে ওনার পিঠে দুই কাঁধের মাঝখানে দ্য সিল অফ প্রফেসি পাওয়া যাবে নবুতির চিহ্ন আল্লাহ আকবর 